അങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലബ്ബിൽ ഞാൻ അംഗമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബിൻ്റെ കൂടെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സ്ഥിരതയാർന്ന പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ തക്ക രീതിയിൽ കഴിവുകളുള്ള ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ സഹലിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പാടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഫാൻസ് അദ്ദേഹത്തെ നിശിതമായിട്ട് വിമർശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയ പറയുണ്ടായിരുന്നു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇഷ്മി അഭിഭാഷ ഫാൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഫുട്ടാ ബോളിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചാറ്റ് സെഷൻ ആണ് ആൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല ആൾ യു എയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും പ്രോ എം കെ എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ നടത്തുന്ന മുസ്തഫ അയക്ക അപ്പം അദ്ദേഹമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ചാറ്റ് സെഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഹായ് ഹലോ ഹലോ ഹബീബ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്താണ് വിശേഷം സുഖമാണ് ഹബീബ് ഉഷാറായിട്ടിരിക്കണു എന്താണ് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളെ ഓ ഇവിടെ സുഖം ഇപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് പോലൊക്കെ തന്നെ ഓക്കെ ആ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം എത്രയോ ഞാനൊക്കെ വരുന്നതിന് ഒരുപാട് മുമ്പ് ഞാൻ യൂട്യൂബിലായിട്ടൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ ഇപ്പൊ എന്താണ് യൂട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു വർഷത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് യൂട്യൂബിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലല്ലേ അതോ ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീൽഡ് അതും നമ്മുടെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാരണം ഇപ്പം ഇപ്പം പോലും അങ്ങനെ അധികം ആളുകൾ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഒരു കണ്ടൻ്റാണ് ഫുട്ബോളിൽ ഫിറ്റ്നസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു വിഷയം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയം ഞാൻ അറിയാലോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പന്ത് കളിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കളിച്ചിരുന്ന ആ കാലത്ത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊരു എനിക്കൊരു മുപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം എനിക്കത് കിട്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കുറച്ച് നല്ല ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ കിട്ടി ആ സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതെനിക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രായം കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിലേക്ക് നോക്കിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാത്രമല്ല കുറച്ച് ഇഞ്ചുറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും എൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ആ ലെവലിലേക്ക് എനിക്കത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഒരു സഹായമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പിന്നീട് ഞാനൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നാട്ടിൽ മഞ്ചേരിയിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇടവണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് മഞ്ചേരിയിലാണ് താമസം അതുപോലെ ഞാൻ യു എയിൽ അൽ എയിൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ യു എയിലാന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതായത് ഫുട്ബോളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ജോലിയാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ഓക്കെ ഒരുപാട് അഭിവ് പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയാണോന്നാണ് ശരിക്ക് ഞാൻ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു പാഷനായിട്ട് മാത്രം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്പോർട്സ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജർ ആയിട്ടാണ് ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ടീം അംഗമാണ് ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതും അതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിക്കൊണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാളാണ് എൻ്റെ നൈജീരിയക്കാരനായ എൻ്റെ ട്രെയിനർ അദ്ദേഹം അവർ അവിടെ ഒരു നൈജീരിയയിലെ ഒരു സർട്ടിഫൈഡ് കോച്ചാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചുണ്ടായ ഒരു സൗഹൃദം അതിൽ നിന്നും ഫുട്ബോളിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങൾ പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുട്ബോളിൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു മേഖല അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു ഫുട്ബോളി
പിന്നീട് ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു സൗഹൃദം പിന്നീട് ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ ആവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് കൊണ്ട് തരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ആ ക്ലബിൽ ഞാൻ അംഗമാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ലൂക്ക സോക്കർ ക്ലബിൻ്റെ കൂടെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുട്ട് ആൻഡ് ബോളിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലബ്ബ് എന്താ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ അതായത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ചാനലിന് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു സീസണിലാണ് സ്പോർട്ടിൻ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നിയമിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സി ഇയോയെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്നാൽ ഫുട്ബോളിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഒരു ക്ലബിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകരോട് അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറയാം ഓക്കെ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി ഒരു ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണ് ഇവിടെ ക്ലബുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ മറ്റേത് ഇൻഡസ്ട്രിയും പോലെ അല്ല ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര മാറ്റങ്ങളുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്നല്ല നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫുട്ബോള് ഒരുപാട് പ്ലാൻഡ് ആണ് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ് ചില ഗെയിമുകളൊക്കെ ഒരു കളി ഇപ്പോൾ പ്രീമിയർ ലീഗിലൊക്കെ ഒരു കളി നടക്കുമ്പോൾ ആ കളിയുടെ ഒരു മോഡൽ ആ കളി നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അനലിസ്റ്റുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അത്രയും വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ടെക്നോളജിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഫുട്ബോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ക്ലബിനെ ഒന്ന് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആകാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക രണ്ട് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ആ ക്ലബിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള കഴിവുകളും വ്യത്യസ്ത ഫിലോസഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇതിനെയെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ക്ലബിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഒരു നിലക്കും താഴേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ അത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ അപ്പം ഈ ഒരു മാറ്റം ഇപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലബിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടാകുക അത് എങ്ങനെ ഒരു ടീമിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു സീസണിലെന്നല്ല അത് ലോങ് ടൈമിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് എഫക്റ്റ് ആകുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷ എങ്ങനെയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ പുതിയ ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഫാൻ ബേസിനെ ഒന്ന് സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഫാൻ ബേസിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണത് കാരണം പലപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി കെ ബി എഫ് സി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി അത് പിന്നെ കോച്ചുമാരുടെ ടേൺ ഓവർ ആണെങ്കിലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരിക പോവുക എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഈ പ്രശ്നത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ചേഞ്ചിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് അതിന് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഇതേ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിലോ ഒക്കെയുള്ള നല്ല ലീഗുകളിൽ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഈ പുതിയ സ്പോർട്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സ്ഥിരതയാർന്ന പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ തക്ക രീതിയിൽ കഴിവുകളുള്ള ആളാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം യൂട്യൂബിൽ നമ്മുടെ പല യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക പരിശീലനം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് പുറത്ത് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലബിൻ്റെ പരിശീലകനാകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് ലൈസൻസ് എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേടാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറയാം ഒരു
കോച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോച്ചിങ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റ്നസ്സിലാണ് ലെവൽ ത്രീ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലെവൽ ത്രീ യു കെയിലെ ഒരു ഡിപ്ലോമയാണ് അതാണ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം പ്രോ എം കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അതിൽ നിന്നൊരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നോണം പ്രോ എം കെ ഫിറ്റ്നസ് സെൻറ്റർ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക വാർത്തകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടു അതിൻ്റെ ഒരു സത്യാവസ്ഥ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയായിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ഓൾറെഡി അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഈ കൊറോണ കാരണം നീണ്ടുപോയ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാനും നവാസുമായിട്ട് ഇപ്പം ഈ വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലബ്ബിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കേരളത്തിലെ ഈ ഒരു ലെവൽ നമ്മുടെ ഒരു ലെവലിൽ ഉള്ള ക്ലബ്ബുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലാവണമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ ഫിലോസഫി തന്നെ ആ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തന്നെ ടാക്ടിക്സ് അടക്കം പൊസിഷൻസ് അടക്കം അവരുടെ ഫിറ്റ്നസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫിറ്റ്നസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക് നോളജ് ഇതെല്ലാം പാക്ഡായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി ആവണം ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോൾ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ കൺസേൺ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മൾ പ്രോ എം കെ സ്പോർട്സ് ഫിറ്റ്നസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉടൻ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുഡ് ന്യൂസ് കേൾക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഫ്രീ സ്റ്റൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉയർന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പല വിദേശ മാധ്യമങ്ങളടക്കം അത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യങ് പ്ലേയേഴ്സിന് അതൊരു ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ഫുട്ബോളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എത്രത്തോളം ആണ് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ നിന്നും ആളുകളെ തടയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഫുട് ഫ്രീ സ്റ്റൈലിനെ കാണുന്നത് ഫ്രീ സ്റ്റൈലേഴ്സ് തന്നെ അത് പറയാറുണ്ട് അറിയാലോ നമ്മുടെ അക്കുമലൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ അക്കുമൽ നല്ല പ്ലെയറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ നല്ല പ്ലെയറാണ് നല്ല വേറെ ക്ലബ്ബുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണയൊക്കെയാണ് അവൻ്റെയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡിലേ ആക്കിയത് ആ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരൊക്കെ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഒരു മോശം എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഭയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കാണും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ കാണുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഭയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെവൻസിനോ ഒക്കെ പറയാറില്ലേ സെവൻസ് ഒക്കെ കളിക്കാൻ പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൈയ്യടി വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് സെവൻസ് കളിക്കാൻ പോയി ഭാവി തുലച്ച് എത്രയോ കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം സി കെ വിനീതിനൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും അതിലെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സി കെ വിനീതിൻ്റെ ഒക്കെ എഫേർട്സ് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൂട്ടം ഫാൻസ് അദ്ദേഹത്തെ നിശിതമായിട്ട് വിമർശിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വിഷയം പറ പറയുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് പ്ലെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലെയറാണ് ഈ സി കെ വിനീത് ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുന്നൊരു ആളാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു കൈയ്യടി വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ ഫ്രീ സ്റ്റൈലിലേക്ക് പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ സെവൻസിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ
അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് മാത്രമല്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ ഹബീബിനെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ നമുക്കൊരു തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെ ആളുകളുടെ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ആളുകൾ അതായത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു അംഗീകാരവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 പക്ഷെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാവാം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതെ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂട്യൂബേഴ്സ് അത് ഫിറ്റ്നസ്സും അതിൽ ഉൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇവരെ കാണുന്നത് വേറെ ഒരു ഒരു ലെവലിലാണ് എനിക്കറിയില്ല അത് എന്താണ് വേറെ വള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ പറയല്ലേ ഒരു സ്വീകാര്യത അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ പേഴ്സണലി എന്നെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും തന്നെ അവരുമായിട്ടൊന്നും മറ്റ് യൂട്യൂബേഴ്സുമായിട്ടൊന്നും വല്ലാതെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവം തന്നെയാണ് അപ്പം റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയാണല്ലോ വളരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ യു എയിലൊക്കെ യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നടക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മളാരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയോ ബന്ധപ്പെടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ചെയ്തിട്ടുമില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അതോ പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ബന്ധം പെടാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എന്തായാലും ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഒരു അക്കാഡമി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അക്കാഡമികളൊക്കെ ഇപ്പം പല അക്കാഡമികളും പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഫുട്ബോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സഹൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും വളരെ ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒരു അക്കാഡമി സെറ്റപ്പിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പം യു എയിലെ ഒരു എത്തിഹാദ് അക്കാഡമി പക്ഷേ ആ ഒരു അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ യു എയിൽ മലയാളിക്കൂട്ടം നടത്തുന്ന ഒരു അക്കാഡമി ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്തിയാൽ അക്കാഡമി ഇപ്പം ഒരു അക്കാഡമിയിൽ ചേർന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇപ്പം യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു അക്കാഡമിയുടെ സ്റ്റൈൽ തന്നെ വേറെയാണ് അവിടെയൊക്കെ അഞ്ച് വയസ്സിലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ വയസ്സിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു കളിയെ എത്രത്തോളം ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നു അതെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് വളം ഇടേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫുട്ബോളർ എന്നുള്ള ഒരു സീഡ് വിത്ത് പാകുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏത് അക്കാദമികളാണ് ഇപ്പോൾ ബാഴ്സലോണയാണെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഏത് അക്കാദമികളാണെങ്കിലും ഒക്കെ കുട്ടികൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ സഹലിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു ബോൺ ടാലൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും സഹലിനെ പെടുത്താറുള്ളത് അല്ലാതെ ഒരു ഒരു മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ബാഹ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പം അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനോ ആൻഡ് മെസ്സി ഇപ്പോൾ മെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ ടാലൻ്റ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ സഹലിൽ കാണുന്നുണ്ട് സഹൽ ഒരു വളരെ ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഏറെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ഇവിടെ ഞാൻ സഹലിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വേറൊരു ആകാം ഒരു ആകാംക്ഷ അല്ല ഒരു ആശങ്ക കൂടി പങ്കുവെക്കേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി ഒരു ഒരു ഫാൻ ബോയ് അല്ലേ ഒരു ഫാൻ ബോയ് എന്ന് പേരുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനോ ശരിക്കും ഒരു ഫാൻ ബോയ് ആയിരുന്നു അതിലൊരു സംശയമല്ല കാരണം ഫാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടാടിയ ഒരു അത്ലറ്റാണ് ക്രിസ്ത്യാനോ പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യാനോക്ക് അതിൻ്റെ അതിനോട് നീതി പുലർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ ആ അതിൻ്റെ ആ നീതി പുലർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോളം സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ പുതിയ യൂട്യൂബ് ട്രെൻഡൊക്കെ പോലെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു വിങ്ക്ലിങ് ഒരു കണ്ണടി ഒരു എന്താ പറയുക കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു ആംഗ്യം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
വന്ന ഒരുപാട് ഫുട്ബോൾ ചാനലുകളുണ്ട് ആ ഫുട്ബോൾ ചാനലുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ വിചാരം ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം വരാം പിറ്റേ ദിവസം കുറേ കാശ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന എന്തൊരു മാജിക്കാണെന്നാണ് ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഞാൻ ചില വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫീൽഡിൽ ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ എഫേർട്ട് നമുക്കറിയാം അപ്പം ആ എഫേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം അടുക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് വ്യൂവേഴ്സ് കിട്ടിയതും അതുപോലെ ആളുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയതൊക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ എഫേർട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹബീബ് ഈ ഫുട്ട് ആൻഡ് ബോൾ എന്ന് പേരുള്ള ഈ ചാനലിൽ കൊടുക്കുന്ന എഫേർട്ട്സ് എനിക്കറിയാം ഇത്രയും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ഇത് നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക അതിലൂടെ ഗ്രാജ്വലി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൂട്ടുക ഇതിൽ ഈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചില സമയമൊക്കെ വെറുതെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഗ്രാജ്വലി ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും ഒരു മുതൽ കൂട്ടായിരിക്കും വളരെ സ്ലോലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ചാനൽ കണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ കാണും പക്ഷെ അതൊന്ന് വ്യൂസിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയിരം വ്യൂസ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതാണ് ശരിക്കും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു അൻ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാബീബിനെ കാണുന്നത് എവിടെ വെച്ചാൽ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടി വി ഷോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ചാനലിലോ ഒക്കെ ഓക്കെ കേരള ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഐ ലീഗിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഹബീബിനെ വിളിച്ചിട്ട് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഹബീബിൻ്റെ മുഖം ഓർമ്മ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഹബീബിനെയും വരുന്ന എല്ലാ യൂട്യൂബേഴ്സിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതായാലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മുസ്തഫാക്കാടെ ചാനൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആദ്യം എന്താ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് ഒക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറി ചെക്ക് ചെയ്യുക വളർന്നു വരുന്ന ഫുട്ബോളേഴ്സിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കൊക്കെ വളരെ ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു ചാനലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള ഇപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാലിക പ്രസക്തി എന്തെങ്കിലും കാണും ഇത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസും വളരെ ഗുണകരമാകുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും കയറി കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സെഷൻ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ഇത് മുന്നോട്ട് വരികയെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചതിന് മുസ്തഫാക്ക അപ്പം ആ ഏതായാലും ആ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്തഫാക്കയുടെ ചാനൽ അതായത് പ്രോ എം കെ എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ട കാണാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കയറി സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഒക്കെ ഇടാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഫുട്ബോളേഴ്സിന് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഫിറ്റ്നസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ കയറുക നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയുക കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഇന്ന് പ്രയോജനമുള്ള അടുത്ത ആഴ്ച പോലും ഗുണകരമായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ടിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കയറി കണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണപരമാകും